Without further ado, it is my honor to introduce the permanent representative of Vietnam, His Excellency Mr. Dang Huang Jiang, who will deliver his statement and also present a video. Madam Under Secretary General, ladies and gentlemen, decades of war in Vietnam, which ended almost half a century ago, still causes untold sorrow and left destructive, lingering effects until today. To this day, almost one-fifth of Vietnam's land areas are still contaminated by unexploded ordnance. Clearance efforts, if continue at the current speed and resources, will take another 100 years to complete, seriously hindering our sustainable development. We have the view that clearance must be complemented by victim assistance, awareness raising, and risk education at all levels, and more importantly, the creation of sustainable livelihoods so that the fruits of peace are durable and meaningful. Mine action, after all, is about protecting and caring for our people and our communities, especially the most vulnerable. This holistic approach we take involves all stakeholders. Leading the efforts are our experienced and competent military engineers effectively supported by national and international partners. We are very grateful to the many international partners and friends, many of whom are present at today's symposium for their value, invaluable assistance and support. Having said that, now I'd like to introduce to all of you a short film of, for an overview of recent mine action in Vietnam. It also serves as a reiteration of Vietnam's wish to continue to be a sincere partner and responsible member of the international community in this important endeavor. I thank you. The word aggression cost about four million deaths of Vietnamese people. Nearly 50 years after the war, Vietnam still recorded more than 40,000 deaths and 60,000 injuries caused by landmines and unexploded ordinances in which children make up the majority. More than 6.1 million hectares of land in Vietnam are still contaminated with landmines and unexploded ordinances, accounting for 18.82%. All of the provinces and cities in the country are contaminated with landmines and unexploded ordinances. In an effort to clear bombs and mines to bring safety to the people and develop the country's economy with the support of international friends, so far, Vietnam has cleaned up more than 485,000 hectares of contaminated land, while helping hundreds of thousands of landmine victims stabilize their lives. In response to the International Days for Minor Awareness, April the 4th, Vietnam has coordinated with international organizations such as UNDP, CRS, MAG, NPA, IC, and P3 in organizing a series of mass dissemination programs attracting a large number of people. Over the years, Vietnam has always taken resolute moves in overcoming the consequences of landmines and unexploded ordinances left from the war. Today and tomorrow, Vietnam would continue to act and act more strongly to soon put an end to the post-war consequences. All for safe land, safe work, and safe home. Kính thưa quý vị, tôi rất vinh dự được đại diện cho Việt Nam phát biểu trong phiên khai mạc và xin được cảm ơn UN Smart đã tổ chức tuần lễ bom mìn nhân ngày quốc tế nhận thức và hỗ trợ hành động bom mìn năm nay. Kính thưa quý vị, Việt Nam với hàng chục năm chiến tranh, 
hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn đã làm chết hơn 4 triệu người dân, 60.000 người bị thương tật và hơn 18% diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn và vật liệu chưa nổ. Vì thế, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, mang lại cuộc sống an toàn cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ Việt Nam ưu tiên thực hiện trong nhiều năm qua. Đây là công việc rất khó khăn nhưng chúng tôi biết Việt Nam không đơn độc vì đã có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Và hôm nay tại sự kiện này, sự có mặt của tôi và quý vị là minh chứng rõ ràng nhất. Thưa quý vị, Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang xử lý hậu quả chiến tranh của riêng mình, mà Việt Nam còn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, là một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn chiến tranh, loại bỏ bom mìn vật nổ để các dân tộc trên thế giới không còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề đau thương do chiến tranh gây ra như đã từng xảy ra tại Việt Nam trong thế kỷ 20. Chúng tôi đánh giá Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một tương lai mà tất cả người dân trên toàn cầu không phải sợ hãi bởi bom mìn do chiến tranh để lại và có nhiều đóng góp cho hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ambassador, and to the representative of Vietnam for that uh, powerful statement and video uh, and showing us these beautiful children. And that's who we're doing this for. Uh